வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து இரண்டாவது நாளுக்கான விடை ஆக்சுவலி இந்த கேள்வி வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு கேள்விக்கு நேரடியாக விடை தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல முதல்ல அதற்கு தவறான ஒரு விடையை கண்டடி கண்டறிவதற்கு நீங்கள் வந்து முயற்சி செய்யணும் எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் விச் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் சரியா குறிப்பாக சொல்ல போனால் பூத கண்ணாடியில் எந்த வகையான லென்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த கேள்வி அப்படிங்கிறது லென்ஸ் பற்றின ஒரு விஷயம் இப்போது இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப் மிரர் அப்படின்னு சாரி கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணாடினா என்ன லென்ஸ்னா என்ன கண்ணாடி அப்படிங்கிறது எதிரளிக்கக்கூடிய தன்மையுடையது பட் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அப்போது இந்த ரெண்டு இந்த எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ரொம்ப கோரிலேட்டிவாக இருக்கும் இப்போ மிரர் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசித்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய விடையை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவு செஞ்சிடலாம் ஸோ லாஜிக்காக யோசிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு நிறையா இடங்களில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ரைட் இந்த பிளேனோ கான்வோ கான்க்ளேவ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எங்கே பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் லைட்டுடைய இது இருக்குது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் இந்த கேன்கேவ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கேமரா டெலஸ்கோப் இதிலெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தப்படும் ரைட் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இதற்கான விடை ரைட் அடுத்து வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த கேம்பெயின் லான்ச்டு டு என்ஷியர் கம்ப்ளீட் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஹர் கர் தஸ்தா கேம்பெயின் அப்படிங்கிறது இது பொதுவானது சரியா ஆக்சுவலி இதில் வெர்ஷன் டூவும் வந்திருக்கு இது டி தான் வந்து விடை வெர்ஷன் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு ரெண்டாவது கொண்டு தான் அது வந்து வெர்ஷன் டூ ரைட் ஏன்னா இதை பற்றி கண்டிப்பாக வந்து கேள்வி கேட்கல அடுத்து அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா இன் செகண்ட்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் இந்தியாவின் பின்வரும் நதிகளினுடைய அமைப்பை வடக்கிலிருந்து தெற்காக விவரி இதில் என்ன சிக்கல் வந்து வச்சுன்னா உங்களுக்கு காவேரியே கடைசி மூணு இடத்துல வந்து வருது சரியா இங்கே ரெண்டு இடத்துல கிருஷ்ணா வருது இப்போ இந்த கேள்வி ஓரளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா லாஜிக்கலாக நீங்கள் வந்து யோசித்து பார்க்கலாம் காவேரி இருக்கக்கூடிய தான் வந்து விடை அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து வராது இப்போ இந்த நதியெல்லாம் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் மகாநதி ஒடிசா சரியா மகாநதி ஒடிசா அப்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது மகாநதி கடைசி இருக்கக்கூடியது காவேரி டெஃபினட்டாக ஆப்ஷன் பி தான் இதற்கான விடை ரைட் இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஹிப்பாலஸ் ஸோ எரிப்ளேஸ் ஆஃப் பெரி பெரிப்ளேஸ் ஆஃப் இத்ரேரியன் சி அப்படிங்கிறது யாருன்னே தெரியாது இது தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுக்கு வந்து ஒரு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் இது வந்து தமிழகத்தினுடைய மேற்கு கடற்கரையை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் தாலமி வந்து நில வரலாறு அப்படிங்கிறத எழுதியிருப்பார் இதுவும் தமிழ்நாட்டை பற்றி நிறைய விஷயங்களை பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதற்கான விடை அப்படிங்கிறது டி தான் சரியா சார் இந்த கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு ஷாபோட அந்த கே இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரியுது பட் எக்ஸாக்டாக என்னென்னு வந்து புரியலை ஆக்சுவலி ஷாபோன வழக்குனா என்ன யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கீதா ஹரிகரன் அப்படின்னு அடாப்ஷன் அண்ட் கார்டியன்ஷிப் இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் வந்து வந்தது நீங்கள் செக்ஷுவல் ஹரா ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன விசாகா கையில் என்ன தான் பார்த்துருப்பீங்க பட் இப்போ புதுசாக வந்து என்ன இந்த ஒரு கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அப்போ ஷாபோனுக்கு வந்து ரெண்டு கீதா ஹரிகரனுக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்னா பி தான் என்ன இதற்கான ஒரு விடை அரசியலமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக கேட்கலாம் எல்லா கேள்வியும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேள்வி வந்து எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப நல்லா டைமென்ஷனில் வந்து உங்களை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஸோ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கா காரணத்துக்காக ஓகே இது குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் நீங்கள் நார்மலாக படிச்சுருப்பீங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் பிளான் செகண்ட் பிளான் அப்படிங்கிறது இதில் ரொம்ப நேரம் எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு கேள்விக்கு வளவளன்னு எடுக்கக்கூடாதுங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாக எப்படி வந்து விடையை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ த மூமெண்ட் ஃப்ரம் பிளானிங் டு மார்க்கெட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது தான் நாலாவது விடையாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்தியா எப்போது இந்த மார்க்கெட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துச்சு சந்தை பொறிமுறைக்கு வந்து மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எப்போ வந்து எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அதுதான் அப்போது இந்த
நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத காட்டிலும் எப்படி அப்ரோச் ஏன்னா அங்கே வந்து நேரம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியத்துவம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் தவறு வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு செக் பாயிண்ட் இருக்குது யூ கேன் செக் இட் அவுட் சரியா ஸோ அடுத்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் மார்க்கு அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் ஷெட் இன் த எவாலுவேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பாலிசிஸ் டுவார்ட்ஸ் த இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் ரைட் ரீசன் த ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் என்டையர் த ரூல் ஆஃப் த ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி இந்திய மாநிலங்களை நோக்கிய பிரிட்டிஷ் கொள்கைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான நிலையை குறித்தது காரணம் வந்து என்னென்னா கிளர்ச்சி கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சியை முடிவு கொண்டு வந்தது ஏன் அப்படின்னா அது வரைக்கும் வந்து ஸோ இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் இந்தியாவை வந்து ஆட்சி புரிந்து வருது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு போருக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்ன அவர்களுடைய நிலையை வந்து என்ன கண்டிப்பாக அசைச்சது அப்போ போத் ஏ அண்ட் ஆர் இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ ரைட் அப்போ விடை அப்படிங்கிறது ஏ தான் சரியா இது வந்து இலக்கியம் நீரின்றமையா உலகம் போல அப்படிங்கிறது நச்சினை சரியா எல்லா கல்வி நச்சினை என்ன இருக்கும் கையில் ஊமன் கண்ணில் போல அப்படிங்கிறது குறுந்தொகை சரியா அடுத்து ஆற்று வழிபடுவும் புனை போல அப்படிங்கிறது வந்து ஆடல் அறிய அறிவை போல அப்படிங்கிறது பரிபாடல் இதுல இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க சரியா இந்த ரெண்டு செய்யலும் இந்த நல்லா செய்யும் நல்லா இருக்கும் இந்த ரெண்டு செய்யலும் வந்து என்ன ரொம்ப அருமையான ஒரு செய்யும் நீரின்றி அமையா உலகு போல அப்படிங்கிறது அந்த பாடல் வந்து நற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் அந்த பாடலை பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நின்ற சொல்லர் நீடு தோறு இனியர் என்றும் என் தோல் பிரிவு அறியலரே சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல புறைய மந்த புறைய ஒரு அப்படிலாம் அப்படிலாம் இருக்குது பட் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அவன் வந்து என்ன சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் எப்போதுமே வந்து இனியவன் இந்த உலகம் வந்து எப்படி நீர் இல்லாமல் வாழாதோ அதுபோல் நான் இல்லாமல் என் தலைவன் வாழ மாட்டான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் நற்றினை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அடுத்து இந்த கையில் ஊமன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த கையில் ஊமன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஊமையில் ஒரு இதில் வந்து பயங்கரமான ஒரு இது சரியா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் கை அவன் வந்து கையில் ஊமன் அப்படின்னா அவனுக்கு கையும் இல்லை ஊமன் சரியா அவன் முன்னாடி வந்து ஒரு பொருளை வச்சுருக்க வெண் கையில் ஊமன் கண்ணில் காக்கும் வெண்ணெய் உணங்கள் போல அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஏன்டா நீ இப்படி வந்து வெளிஞ்சிக்கிட்டே போகிற உனக்கு என்ன தான் ஆச்சு அதற்கான காரணத்தை சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த செய்யில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொன்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெயில் சரியா ஒரு வெயில் கா வெயிலாக இருக்குது அதில் வந்து வெறும் பாறையில் வந்து என்ன வெண்ணையை வந்து வச்சுருக்காங்க சரியா அந்த வெண்ணை உருகுது சரியா க கையில் ஊமன் கண்ணில் காக்கும் வெண்ணெய் உண வெண்ணெய்னா நெய் வெண்ணெயை வந்து வச்சுருக்காங்க இவனுக்கு கையும் இல்லை ஊமை வாய் பேசவும் முடியாது அந்த வெண்ணை வந்து என்ன உருகி போகுது அப்படி இதனால் என்ன பண்ண முடியாது அதை வந்து கையில் எடுக்கவும் முடியாது அந்த வெண்ணையை ஒன்று ரெண்டாவது யாரையாவது பக்கத்தில் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு இந்த வெண்ணையை பாது கெடுங்கப்பா அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் நான் இருக்கேன் தலைவியை வந்து என்ன என்னால் அடைய முடியலை அது மாதிரி தான் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனா குறுந்தொகை சரியா இந்த ஆடல் அறியா அறி அறிவை போல் அப்படிங்கிறது பரிபாடல் அப்போ சீக்கு ஒன்று அப்படின்னா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்து ஸோ நான் முதல்வன் திட்டம் வந்து உங்கள் ஏதாவது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்னா படிச்சுருப்பீங்க பட் இது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் தெர் இஸ் நோ டவுட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த பத்து லட்சம் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் இருக்குல்ல இது தான் தப்பு இப்போது இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று இந்த ஃபேக்சுவலை மட்டும் வந்து மாற்றுவாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடை வந்து ஏழு ஏன்னா மேசை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது அதனால் இதுக்கு வந்து ஏழு ஸோ கீ ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ டெய்லி இந்த மாதிரியான கேள்விகள் அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக அந்த டெலகிராமில் வந்து போடுறோம் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் தென் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று நாளையிலேருந்து ஆரம்பிக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பிரிண்டட் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன் அதுலேருந்து உங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட் இருக்கும் தென் கிளாஸஸ் ப்ளஸ் கரண்ட்